President, jeg vil bare vise at Høyre får støtte forslag 1 og forslag 2, som går ut på å gi ruspasienter som får time til poliklinisk, eller ruspasienter som som får time til poliklinisk eller annen behandling umiddelbart eller senest 24 timer etter avrusning, og at den også ber om at den får et tiltak for å få fulgt opp individuell plan, og at det blir et reelt innhold i forhold til denne pasientgruppa. Jeg vil takke forslagstillerne for å ta opp et viktig tema. Selv om en sånn et representantforslag i denne sammenhengen bare vil i realiteten kunne skrape på overflaten i forhold til de store utfordringene som en har på dette området. Og da er det naturlig å vise til den forrige debatten der opposisjonen foreslo en opptrappingsplan for rusfeltet. Og da til posisjonens informasjon så innebærer en opptrappingsplan noe mer enn økonomiske forpliktelser. Den innebærer blant annet avklaring på de spørsmål som representanten Asbjell tok opp i sitt innlegg. Og det er nettopp derfor denne sektoren har nå manglet en opptrappingsplan helt siden sektoren i realiteten ble overført til spesialisthelsetjenesten, fordi at sektoren har ikke fått en klar nok avklaring, hverken i forhold til arbeidsdeling, rollefordeling, ansvarsforhold mellom de ulike leddene, de pårørende sin posisjon, det forebyggende arbeidet, fagligheten i de ulike tilbudene, og en rekke andre spørsmål som får bli uavklart, for eksempel det å gi pasientrettighetene som denne gruppen har, et reelt innhold. Det har de ikke i dag, fordi pasientrettighetene er tilpasset i helt annen pasientgruppe. Derfor har ikke denne pasientgruppe en rettighet som har et reelt innhold, sånn som Stortinget forutsatte. Det er også en pasientgruppe som systematisk fortsatt blir diskriminert i helsevesenet, gjennom at den legger til grunn helt andre spørsmål kriterier for å vurdere denne pasientgruppers behov for øyeblikkelig hjelp og behandling. Dette ville en kunne ha ryddet opp gjennom det systematiske og helt nødvendige gjennomgang som en opptrappingsplan på dette området vil kunne innebære. Men igjen så ser en altså at regjeringspartiene ikke er villige til å foreta den hverken opptrappingen eller avklaringen som de i veldig fine ord er med på å beskrive er nødvendig i innstillingen. Så, president, når Høyre da støtter disse forslagene, så er det for å prøve å bidra litt til å igjen få satt denne saken på dagsorden, selv om vi, i hvert fall fra vår side, erkjenner at spørsmål knyttet til dette ikke blir avklart før en får en opptrappingsplan. Så vet vi at snart kommer... Stoltenberg-utvalget med sin innstilling. Og da, president, er jeg redd for at de nødvendige diskusjonene knyttet til manglende behandlingstilbud i denne pasientgruppa igjen drukne i en diskusjon om bruk av heroin i behandling eller ikke. En avsporing av en debatt for en viktig pasientgruppe og et tema som i beste fall kanskje kan hjelpe noen aller, aller få, men som er et effektivt virkemiddel fra regjeringens side, det dekker over behovet til alle de 4600 som nå står i kø for å få behandling til det som vi vet virker.